Sembra essere un fiore timido e soave, ma in realtà è una pianta rustica che non teme le basse temperature. È la viola del pensiero o pensée alla francese ed è la protagonista di una mostra visitabile fino al 30 novembre al Museo Etnografico C'era una volta di Alessandria. Nel linguaggio dei fiori la violetta è considerata il simbolo dell'amore tenero, romantico, ma anche dell'umiltà e della modestia. Nota anche come fior di cupido, perché la leggenda vuole che su di essa cadde una freccia del dio dell'amore, si racconta che durante l'incontro fra Josephine Beauharnais e Napoleone, lei gli diede in dono un mazzetto di viole mammole che adornavano il suo vestito. In seguito Napoleone donò proprio uno stesso mazzetto di viole alla sua amante, Maria Valesca. Fiori che divennero poi simbolo dei bonapartisti, in contrapposizione col giglio adottato dai Borboni. Tutta la passione per questo fiore che abbellisce prati, balconi e vasi e che pure è commestibile, tant'è che viene utilizzato per adornare le proprie preparazioni dagli chef, passa attraverso la curata e preziosa raccolta di Rosaria di Meola nell'esposizione intitolata Violetta da timida mammola a fiore imperiale. Mammola perché mammole erano i bambini ancora da svezzare, fiore imperiale perché è legata a Napoleone e Napoleone con Alessandria ha tanta tanta storia. Eh, io vi inviterei a vederla nel senso che ci sono le mie cartoline che costituiscono la parte più importante della raccolta che è nata da un, uno spruzzo a profumo che mi è stato regalato a 12 anni e lì io mi sono sentita grande, mi sono affezionata a questo fiore e di qui è nato tutto quello che voi vedete. In esposizione, adagiati in un allestimento dal sapore retro e colmo di suggestivi rimandi, tessuti, cartoline d'epoca, porcellane, profumi, curiosità raccolte in oltre 30 anni di collezionismo. L'ingresso è libero negli orari di apertura del museo.